Buongiorno, proseguiamo con i nostri video sulle indicazioni per leggere la Bibbia in modo rispettoso e comprensibile. In un video precedente eh, vi avevo segnalato che quando trovate nella Bibbia l'Eterno è necessario sostituirlo con Yahweh. Perché spesso e francamente non so, cioè il motivo lo, lo, è ovviamente intuibile, ma non so perché traducano Yahweh con l'Eterno perché è una traduzione assolutamente inesistente, cioè significa prendere un nome e attribuirgli una caratteristica perché la teologia ha stabilito che Dio deve essere Eterno, che Yahweh deve essere Dio e loro lo traducono così. Quindi è una traduzione assolutamente ingiustificata. E quindi vi avevo dato questa prima indicazione. Adesso invece oggi ci riferiamo direttamente al termine eternità che si trova in varie situazioni per esempio si dice che Yahweh è il Signore dell'eternità il Dio dell'eternità oppure questo termine è adesso lo vediamo poi in un esempio giusto per capirci riferito appunto ad altre situazioni ecco allora quando troviamo il termine eternità in ebraico abbiamo un termine che è olam Olam è quindi il termine che viene tradotto con eternità. Ma significa eternità? Guardate, c'è un dizionario, questo dizionario di ebraico e aramaico biblici, nel quale c'è scritto chiaramente al termine Olam non tradurre con eternità. Cioè nel dizionario c'è scritto non tradurre con eternità, nelle Bibbie lo trovate sempre tradotto con eternità. Ma non c'è soltanto questo dizionario. Quando ho fatto l'incontro con i teologi nel, nel 2016, uno dei più importanti biblisti, forse il più importante biblista protestante italiano, che tra l'altro è uno degli autori di questo dizionario, parlando proprio di questa situazione, dice non tradurre ehm, con eternità. E lui ha detto tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici, cioè non tradurre con eternità. Ma allora perché lo traducono con eternità? Perché siccome hanno stabilito che Yahweh è Dio e che, quindi, e che è un Dio spirituale e che in quanto Dio deve essere per forza eterno, l'eternità da qualche parte la devono far entrare. In quella stessa situazione il teologo cattolico, docente alla Facoltà di Teologia dell'Italia del Nord, ha detto che non esistono nel mondo semitico i concetti astratti, concetti metafisici, come ad esempio non esiste il concetto di eternità, non esiste il concetto di immortalità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Olam è un termine che ha tutt'altro significato, significa semplicemente non conosciuto. Ma la cosa curiosa è che nella maggior parte dei casi Olam non soltanto non significa eternità, ma non ha neppure una valenza temporale, ma ha una valenza spaziale, cioè indica un luogo non conosciuto. Tant'è che per esempio se noi prendiamo il Talmud, questo è uno dei più di 60 trattati del Talmud, il termine Olam che qui è riportato al plurale, o la mim, viene tradotto con mondo o universo, cioè o la mim è l'insieme dei mondi, e quindi qui lo traducono con universo, insieme dei mondi perché è plurale, quindi ha una valenza soprattutto spaziale, cioè indica un luogo, ma il suo concetto fondamentale è il non conosciuto, quindi tradurre con eternità di nuovo significa fare una traduzione inventata e pensate che su queste traduzioni inventate poi si innescano delle discussioni che alla fine quando uno poi le rilegge, le rivede, le studia capisce che sono senza senso. È per questo che stiamo facendo questi video per dire facciamo queste sostituzioni così evitiamo discussioni inutili. Parlando per esempio del Salmo 24, Salmo 24 dove ad un certo punto, e di questo poi parlo 
più ampiamente in un altro video, si dice alzate o porte la vostra fronte, alzatevi porte eterne ed entri il re della gloria, cioè il re del Kavod. E di nuovo alzate o porte la vostra fronte, alzatevi soglie eterne. E qui in questo testo dell'Istituto Pontificio Biblico si discute su che cosa sia eterno in quel Salmo. E allora ci sono gli studiosi che dicono che a essere eterne sono le porte e sono eterne in quanto costruite da sempre. Altri dicono no, non bisogna pensare a eterno in relazione al passato, ma nel Salmo 24 bisogna pensare a eterno in relazione al futuro, sempre riferito alle porte. Un altro studioso dice no. L'Eterno qui non è riferito alle porte, ma è riferito a Yahweh chiamato il Signore della Gloria. Quindi voi capite che qui si sta conduce, si è, è stata condotta una discussione sul nulla, perché Olam non significa eternità. E allora noi, di nuovo, per evitare di entrare in queste spirali, in queste discussioni dalle quali non si esce, perché ovviamente gli esegeti teologi monoteisti diranno sempre che è eternità, pur sapendo, pur avendolo scritto nei dizionari, che non significa eternità, noi evitiamo di entrare in queste discussioni, di perdere tempo, e quando troviamo nella, nella Bibbia espresso il concetto di eternità, noi mettiamo olam sapendo, sapendo, che nella maggior parte dei casi non ha neppure un significato temporale, ma ha un significato relativo ad un luogo non conosciuto. Quindi è, questa è una delle sostituzioni importanti da fare proprio per leggere la Bibbia con rispetto e per capirlo. E parliamo della gloria di Dio. Qui mi limito a fare una breve sintesi proprio per indicare quali sono i termini di potenziali discussione che bisogna assolutamente evitare. Perché ovviamente quando si parla di gloria di Dio l'esegesi eh, teologica si, eh, intende riferirsi a il, um, uno degli attributi spirituali di Dio. Però la Bibbia quando parla di questa cosa qui, eh, non a caso uso, uso il termine cosa, fa delle affermazioni molto concrete. La Bibbia ci dice che Dio non porta sempre la sua gloria con sé. Uso volutamente il termine Dio, giusto per evidenziare le contraddizioni. Mosè, quando vuole vedere la gloria di Dio, gliela deve chiedere. Dio gli dice preparati per domani mattina, nel senso che te la farò vedere domani mattina. Dopodiché gli dice quando io passo con la mia gloria, e quindi la gloria è una cosa che passa, tu non ti devi trovare di fronte perché se ti trovi di fronte muori, la mia gloria ti uccide. Quindi vuol dire che Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Però dice a Mosè, se quando io passo con la mia gloria tu ti nascondi dietro queste rocce, la mia gloria non ti uccide il che vuol dire che delle semplici rocce sono in grado di fare ciò che Dio non è in grado di fare, cioè controllare, mitigare gli effetti della sua gloria. Poi andando avanti nella Bibbia questa gloria la troviamo in varie altre situazioni. Dio la usa contro i suoi nemici. Questa gloria nel libro di Ezechiele si trova in certi posti ben precisi, arriva da direzioni ben precise, quando si alza da terra fa rumore, può essere udita anche se si trova all'interno delle mura del Tempio, può essere udita da chi è all'esterno, insomma fa tutta una serie di cose per le quali noi siamo autorizzati a pensare che la gloria di Dio sia cosa ben diversa da quella indicata dalla esegesi teologica. Però siccome lo scopo di questi video è quello di leggere la Bibbia, capirla 
ed evitare di perdere tempo in discussioni inutili perché si protraggono da decenni, da decenni, perché non so francamente dirvi se nei secoli scorsi eh, quanti siano quelli che hanno messo in evidenza certi elementi della gloria, però ripeto, onde evitare discussioni noi facciamo così. Quando troviamo gloria di Dio noi scriviamo Kavod, se vogliamo, di Yahweh. senza chiederci cosa vuol dire. Quindi togliamo il termine gloria, scriviamo Kavod, rispettiamo quindi gli autori biblici antichi, non andiamo a infilarci nella spirale dalla quale non si esce delle discussioni sul significato di gloria, ma mettendo Kavod e leggendo Kavod nelle Bibbie che abbiamo nelle nostre lingue, noi rispettiamo la Bibbia, rispettiamo gli autori, evitiamo discussioni inutili, ma leggendo attentamente il contesto che sta sempre attorno a questo termine, capiremo perfettamente tutto. Grazie, ciao e alla prossima!